Karibu mtazamaji wa Jehova Jire TV popote pale ulipo na ambao unatufuatilia kutoka nani na nje ya Tanzania. Ni siku nyingine tena na muda mzuri kabisa wa leo ambao tumeupata kuzungumza. Tunaita ni fursa na tunaita ni neema ya kipekee kwani walio wengi tulikuwa tunaisubiri sana. Lakini hatimaye Yesu ametusaidia leo tulikuwa nafasi nzuri ya kipindi hiki maalum kabisa cha kuelekea 2022 2023 katika msimu huu wa mwaka mpya tumepata nafasi ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha ambaye ndiye mbeba maono wa huduma ya Fresh Spring Fellowship iliyoko Kimara Temboni jijini Dar es Salaam na leo hapa katika Students za Jehovah Jireh TV Tanzania tuko naye tutazungumza mambo mengi ambayo natamani kuyafahamu na mengine pia ambayo huyafahamu utayafahamu katika siku ya leo. Nikukaribisha mtazamaji. Mimi ni ndugu yako hapa, Hosaini Gabriel. Na amenichukua nafasi ya kukaribisha baba yetu bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina amina. Habari ya msiba. Salama kabisa. Hongera na kazi ya Yesu Kristo lakini pia pole kwa uchovu kama mwili unachoka. Ni kwa tunashukuru sana Mungu anasaidia. Mm. Anatuongoza na kutia. Amen. Masaa nane madhaba hundi kena mm. paka masaa kumi. Mm. Hilo kwako huwa linasimama vipi? Ah, uh, ukishageuka kwa ofisi ya kufanya kazi ya Mungu, mm. hauna muda mm. kwa sababu Mungu anafanya kazi masaa 24. Hapana. Kama hautakuwa una wapa watu ujumbe ambao Mungu anakupa wapelekee, utakuwa kwenye maombi mwaomba. Mm ni maelekezo. Mm. Kwa hiyo muda wote wewe ni ofisi ya utendaji kazi ya Mungu. Amen. Eh, kwa hiyo usiku mchana tuko kazi. Ongera sana. Asante sana. Sawa, sisi tunatamani kufahamu mambo kadha wa kadha. Mm. Lakini kwanza tukushukuru kwa kutupa nafasi ya kuzungumza na wewe siku ya leo. Mm. Lakini pia tukupongeze kwa kazi ambazo unazifanya. Mm. Eh, huko kwingineko duniani na sehemu mbalimbali kila mtu anatamani kumuona, kumsikia lakini kufika ngome ya Yesu Kristo. Hongera sana. Asante sana. Lakini tunasikia kipindi hiki cha kuelekea msimu wa mwaka mpya 2023. Hmm. Lakini kabla ya hapo tuna jambo kubwa ambalo umeniandaa. Hmm. Huko tunaendelea kulisemea na watu wanalisema kwa ukubwa sana. Hmm. Tuanze kidogo hapo tupate msukumo wa kuandaa chakula hmm. cha pamoja, yani yatima na watu wasiojiweza katika msimu wa siku yetu ya Christmas. Nini hasa msukumo? Ah, uh, kwa kweli eh sio msukumo, mm. ni maelekezo ya Mungu kupitia okay. maandiko matakatifu. Mm. Eh kuwajali wajane ya timu kwa neema na watu wasio wasio wetu. Mm. Na tunaona watu wengi sana ambao hawajawaoka eh watu wa dunia wakiwa wanafanya matendo hayo kwa hiyo na msingi wa, wa haya ni maandiko matakatifu kwa hiyo ni lazima kanisa lirudi kwenye system kisha ona kwamba watu wa dunia wamekuwa na huo moyo zaidi wa kusaidia watu kuliko kanisa lenyewe maana kanisa limehama kwenye msingi wa kitaosa na sema Biblia inasema baada ya njema ni kuwajali yatima kuwa una kuwasaidia wajali na watu wasiojiweza kwa maana ya wale maafu e, kwa ujumla. Kwa hiyo tunao maelekezo kutoka kwa Yesu kwamba mwisho wa mwaka ni lazima tufanye ibada ya kula mbele za Bwana pamoja na wajali yatima na wale maafu. E, hii ni kwa ajili ya kuwapa moyo lakini pia ku, ku, ku chakula kile ni cha baraka na unyaji na ufungulivu. Mm. Kwa hiyo wale watu ambao wameachwa kwenye ujane, wameachwa kama mayatima, tunawainua na kuwakumbuka kwa weka mbele za Mungu lakini pia kuilaani hiyo roho ya ujane. Hakuna mtu ambaye ana anafurahi kuzaliwa mahali ambapo baba amekufa au mama amekufa au kupata ule mahavu akashindwa kujishughulisha kujitafutia riziki na kuweza kuendesha maisha yake lakini pia kumtumikia Mungu unahitaji uwe na viungo vyote unafanya kazi 
uweze kupata sadaka ya kutoa ili uweze kubarikiwa lakini kwenda mahali ambapo Mungu anakuelekeza eh, kwenda kwa ajili ya kwenda kutimiza mapenzi yake. Mm. Kwa hiyo hiyo ni ibada maalumu kabisa kwa ajili ya kuistopisha hiyo roho ya ujano kiangalia manyumba mengi sasa hivi wajane ni wengi. Kwa baba wamesha kufa katika familia na yatima watoto wamebaki yatima na hizi ni ibada Yesu alizifanya wala aliwaokoa wajane kadha wa kadha katika maandiko matakatifu ambayo aliacho katika mazingira magumu unaona Elisha na Elia mm. eh, aliwahi kuwasaidia wajane mm. unaona pia Yesu mwenyewe alifanya ibada ya chakula mm. cha pamoja na, na watu wote kwa kupitia mikate mitano na samaki wawili na kamisha kilikuwa ni chakula cha uponyaji yani alihubiri mm. alifundisha mm. lakini ilipofika mahali ambapo kila mtu anatakiwa kwenda kubarikiwa na na na, 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 na kupona aliandaa chakula maalum mm. ambacho ni mikate na samaki watu wakala na vikabaki vikapo 12 mm. na pale ndo tunapopata sasa kwenti ya kwamba mwezi wa 12 au namba 12 mm-hmm. inawakilisha kabila 12 za mm-hmm. wana wa Israeli mm-hmm. na sisi sote tunafahamu kabila 12 mm-hmm. hizi ni kabila za Yakobo mm-hmm. ambayo zo e, tunamwamini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na na, na Yakobo kwa hiyo ni, ni, ni huo mtiririko sawa sawa kwa hiyo tunabaki kwenye siku ya Christmas au pengine inaweza kutokea tu mwezi wa 8 au wa 7 Yesu akikusemesha eh tunaweza tukabaki na mwezi wa 12 ambao ni siku ya Christmas labda mwezi wa 6 au wa 7 au wa 8 inaweza ikatokea pengine lazima tufahamu kwamba ili tukio mm. ni kanisa limepewa mamlaka mm. ya kuishinda milango yote ya ya kuzima. Mm. Watu tunafanya ni ibada. Lakini mm. swala la kuwasaidia wajane na yatima tunalo kila siku. Mm. Tunasomesha wajane wengi, I mean wa yatima mm. wengi, mm. tunasaidia wajane wengi mm. eh, kama kanisa, mm. eh, wengine ni kuwalipia kodi za nyumba, wengine kuwapa mitaji, mm. eh, wengine kuwasaidia misaada ya vyakula wakati mwingine. Mm. Na nafikiri ulishawahi kuona tunasaidia kuna kuna kuna, kuna vitu vya yatima ya Kigambo na shule pamoja na za wale mawazo tumeshafanya hivyo na na wengi ni wale ambao hatuwezi kutangaza hatuwezi kutangaza mm. eh, lakini ni wajibu wa kanisa kusaidia hawa watu kila mara sema ibada kama hizi mm kufatana na gharama na ukubwa wa watu ambao nao sasa ina lazima kufanya mara moja hasa kupitia misingi ya maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunapata picha yale uh, ile habari ambayo umekuwa ukizungumza kwamba unawaza kufungua shule, kufungua hospitali, kufungua hostel kwa ajili ya watu kabao. Pengine jambo hili likutupelekea huko tunapoelekea <laughs> ni maono unajua mm. eh, kama una kitu dalili za mama ambaye mjamzito ni kazi faramu sasa kwamba mama amekaribia kuzaa mm. anasema uh, mtoto anapokumona mke anapokaribia kuzaa kuna kuna uchungu ule unaonekana una unaona mm. kuna dalili zile za zinaonesha kwamba sasa mama anakaribia kuzaa kupata mtoto sasa kwa hiyo E, yale maono tulionayo hizi ni dalili zake za kujenga e, shule za yatima e, pamoja na wale mavu lakini pia kuwa na nyumba za wajane na na na, na, na hao yatima pia ambao wamekosa msaada kabisa na wale mavu kwa ajili ya kusaidia kuwasaidia tunafurahi sana. Tusamaji kuna vitu vingi na ameno endelea kufunza na kuelewa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha. Na leo tunaendelea kutazama kipindi hiki na pengine hujawahi na unagusa kutusikia habari hizi kwamba kuchangia. Swali hili tumekuwa tukijiuliza mimi na wenzangu kwamba pengine una marafiki wengi ambao ungeweza kuwapigia simu na kuwaeleza tu kwamba jamani eh bajeti ya hili jambo ni milioni kadhaa 
Naomba fulani milioni fulani milioni. Lakini kwa nini ukasema kanisa lote na watu wote tushiriki katika hilo? Eh, kutoa ni ni, ni, ni chanzo cha kubarikiwa. Mm. Na jambo hili ni la baraka. Mungu alipotaka kumbariki Ibrahimu kupitia eh, kumpata Isaka, kupata uzao, mm. ali 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 alimwekea mazingira kwa wanacha Ibrahimu alivumona, alivumona watu wa tatu, haka wakimilia na kuwaona kwa mba uh, kama wapata kibali mbele zao, kwa mba waigie kwa ke, wapu maji wana mbigu, na wapu chakula kidogo, haka kika mkati na nyama. Baada ya kula tu na kushiba, ndipo sasa haka muambia sara mkia wako liko wapi. Na sema liko liko ni anaendelea kuandaa vitu. Ana mwambia tumesha shiba Dio. na nyumba hii tunaona haina mtoto. Kwa tukio hila chakula mwakani na jira kama hatuta kuja kula hivi hivi lakini hatuta wakuta tena mkiwa eh, pekeeni kwa kuta mkiwa na mtoto wa kiume. Isaka na anapotaka kubariki na mtoto wake pia ilikuwa ni baada ya chakula. Kwa hiyo eh, mwambi kwa asema hili ya mkumbukai mnyonge kukogwa na tamotuwa siku ya tawagi yake. Tunapo wakusanya watu wote wa shiriki ni kuwatengenezea mnyororo wa baraka au mkono wa baraka mm. kutoka kwa mwenyezi mungu kutia chakula. Unaona, mm. na leo kuna, 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 Sasa sisi tunaenda kwa maandiko na kila mtu wa shiriki na wale wale wanao shiriki ndo watakao waandaa chakula hicho na kila kitu kufata mmaelekezo yesu wa mchipani ya tupa na ndio kusudi hasa na kumishirikisha kila mtu. Chosa. Tuzumaji bado siku zipo unaweza ukatuma sadaka yako ya chakula. Maalum kabisa chakula hiki licho hiki ya bacho baba na tuweleza kwa nini kimefanyika Namba hiyo naona kwenye screen ya hako ya ni Vodacom Mpesa 0756-81-9904 Jina ni Fresh Spring Fellowship Basi tuma sadaka yako popote pale ulipo Tanzania na nje ya Tanzania Basi siku ya Crystal Master 25 mwezi wa 12 mwaka 2022 na we miongoni mwa wataka wa support na wataka wa ushiriki baraka hizi ambazo tumishwa Mungu kuhani na mwalimu Musa Timwacha ametufungulia zaidi. Mwaka 2022 tunapokamilisha kiwa kama kiongozi na mtumishi wa Mungu nipate kufahamu mwaka ulikuwaaje kwako. Ah <laughs> uh, kila mwaka una changamoto zake. Mm. Yeah, kama unatufahamu kwamba tumekuwa na matukio mengi mm. kadha wa kadha ambayo eh mfano matatizo ya ugonjwa wa mm. corona ambao Mwenyezi Mungu alichukua kibali baada ya kuomba sasa hivi baki kuwa ni, ni historia mm. ni mambo ambayo hayawezi kusahaulika kwa sababu yalikuwa yanalikabili kanisa nifungwe mm. watu wa ukai manyumbani wasiende kanisani wala kujishughulisha mm kwa namna ya kuweza kujikinga na hayo magonjo jambo ambalo lingekuwa ni hatari zaidi lakini Mungu alitupa neema na viongozi wenye misimamo ambao walitoongoza vizuri na kanisa limesimama katika nafasi yake kuomba huo ugonjo unaweza kupotea na hatimaye mwaka huu umeonekana ni mwaka ambao matatizo hayo hayaku hayakutusumbua sana mm. eh kwa hiyo Ni jambo ambalo msiwezi kulisahau kwa sababu tumeilipa mania sana katika maoni. Eh mengine yote ni afya njema na matendo makuu ambayo Mungu anayafanya. Unajua lazima uwe na moyo wa shukrani. Eh ulipotoka eh uliko na ni wapi unako unako elekea. Yaani lazima umshukuru Mungu. Yeah. Katika mwaka huwe fumbili na shirina mbili, mimi na atamani ni pati pia kitu kimoji kitu wako. Kuna uh, shuhuda, lakini pia tuanzee kwenye nabi. Kuna ambazo yeso mikuwa kibusemesha. Hasa tumikuwa tukipata swala la majanga, mafono kama ajali, 
ambapo kusema kanisa liombe na nakumbuka tukifika mwaka 2000 mwezi wa 11 ulitupongeza hiyo sasa ni mwaka wa vita mwaka wa kupambana mm. na mambo mengi pia kwa yametokea na mimi pia tukapata nafasi ya kule Kenya eh, ukasema fulani wajabu kufunguka lakini wachambuzi wa mambo mm. tulielewa hapa kuna mtu mmoja tu mheshimiwa Ruto hapa atakuwa mm. anasema mm. na kweli baadaye akatangazwa mm. yako mengi sana yametokea hayo mm. unapokuwa una, 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 unapata nafasi ya kulisemesha taifa na kanisa kama hivi nina kwa kinakuwa kimeanza kinatoka tumeanza wapi ah uh, sio kweli Eh, si ndoto mm-hmm. wala sio hisia mm-hmm. ni maelekezo kutoka kwa mm-hmm. Mungu. Eh, maandiko yanasema Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia kuwa mm-hmm. tumishi wake. Kwa kuna watu ambao wanaamini na kuna ambao hawaamini wanadhani kwamba labda ni mambo ya kihistoria lakini kusema kweli Mungu sio bubu mm-hmm. sio kiziwi wala sio kipofu ni Mungu anayeona mwenye macho mbele na nyuma ni Mungu anayesikia maombi ya waombaji ni Mungu anaye anayesema kwa hiyo ana anaonesha na anasema eh kwa hiyo ni Mungu anazungumza ya kwa ukiona kama kuna unabii wote iwe umetoka kwa mafumbo kwa kawaida eh upitie hikima ya roho mtakatifu auwezi kusema jambo moja kwa moja so, na na mara nyingi unakuwa ukifuatilia mm. eh manabii walichinjwa wengi kwa kunyoka hivi kwa hiyo kuna kuna namna tu ya kupitia kwenye kalama ya hekima na maarifa ili kufikisha ujumbe mm. ndio kama vile vile kwa sawa hilo ni jambo jema sana mm. na sasa tunapoanza hivi katika jambo la huduma ya ngome ya Yesu kwa mwaka 2019 2021 hasa 2022 mm. eh, kumekuwa na shuhuda nzito nadhani hata mwenyewe kuna vitu vingine unasema da huyu Yesu anatisha mm. lakini huko kwenye jamii eh, paka mtu anasema kweli hili linawezekana baba mara mwingine mchawi kwa hiyo inaweza kuwa alikuwa anataka nibuwe baba mwingine mm. una 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 una, una vitoa unataja kabisa mm. hiki kwako eh, tunapata mtazamo gani kama nilivyosema mm. kwamba eh, kuna 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 karama ya unabii mm. kuna huduma ya nabii mm. lakini kuna jicho la Mungu jicho la Mungu kibiblia anaitwa ni Mwanadamu unaweza kuona kitu moja kwa moja jinsi eh kilivyo unaona ndio ile ambayo unaona kwamba tunaibua mm-hmm. wacha na ile jambo limekuwa mm-hmm. sasa hivi ni kama ni gumzo kubwa mm-hmm. kila mtu anazungumza kama anavyo anavyoelewa mm-hmm. yani unajua kwa uwezo kumlaumu mtu ambaye anaongea kitu ambacho akijui mm. au ana ana anapapasa mm. wakati hajapata ufahamu mzuri au elimu nzuri ya jambo hilo. Mm. Eh kwa sisi wachungaji na watumishi wengine kila mtu kapewa karama yake na roho mtakatifu. Mm. Kuna mtu tu anataja jina la Yesu peke yake watu wana wana wanapona. Kuna kuna watu wanawekea watu mikono wanapona. Mm. Na kuna watu wanapewa karama ya kutumia vifaa ee kilo watu wanapona mm. unaona kwa kila mtu amepewa nafasi yake ya ku ya ku ya kuhudumu mm. sasa kwa upande wa kwetu sisi mm-hmm. ee tumevuka tuko mbele zaidi kwamba hatudili tu na matatizo ya watu tuna dili pia na wanao sababisha matatizo ya ndio pale karama zile zime tofautiana mm kwamba Mungu ametupa kuwa kuwa chomoa wachawi mm. hasa wale wanaoingizwa kile kizazi ambacho kinaendelea kurithishwa mm. ili kuweka ulimwengu mahali pabaya zaidi hasa mm. wewe Jose sasa mm. hivi labda unaumwa mm. umekuja upone mm. lakini aliyekuumiza ana ajenda ya kupandikiza vizazi na vizazi kwa hiyo sisi tuna tukikutoa kwenye mikono yake huyo lazima akate akate moto lakini wale ambao wamelazimishwa kuingizwa lazima pia tuwatoe kule kwenye hiyo chama kwa maana huduma hii inachanganya ina vitu vingi umeona 
kuna ambao wanakuja wajapata unabii wote wala nini lakini wanapona tu kwenye maombi na nini lakini kuna wale ambao Yesu anatupa maelekezo moja kwa moja kwamba tunapaswa kufanya nini lakini unaona focus kubwa ni kuwaibua wachawi wale ambao ndio wanaotengeneza matatizo yenye sisi tunaamini kwamba ukishughulika na mzizi au kiini cha tatizo utakuwa umefaulu sana kuliko kupambana na matokeo tu ya matatizo kwa ndio maana sisi unaona tuna elekeza sana nguvu zetu kuna sio jambo dogo mm-hmm. ni jambo la hatari na ndio maana watu wengi wanalikimbia kwa sababu hao watu ndio sababu ya matatizo yote makubwa duniani kama wewe ni mwenyeji wa biblia unaweza kuona mambo haya kwa hiyo ukijiingiza ni wakati umejikana kikamilifu mm-hmm. kwamba sasa una dili na wanaosababisha matatizo ajali kama unavyosema mm-hmm lakini pia magonjwa sugu na vifo unaona watu wakifufuka na nini ni vifo ambavyo vinasababishwa na hao watu kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kila anatupa na tunaendelea kumuomba aendelee kutupa neema na uwezo zaidi kwa kukisaidia kizazi hiki angalau tuweze kukikomboa kile kizazi ambacho sasa ndicho ambacho kilikuwa kimekabidhiwa hiyo bendera ya kuendelea kupeperusha bendera ya uchawi kisha kishusha chini nchi itakuwa salama familia zitakuwa salama maoko zetu yatakuwa salama tutapata wasomi tutapata watumishi wa Mungu e, ambao ni wakubwa wenye vipaji vikubwa unajua zamani watu wengi walikuwa na vipaji vikubwa sana na walikuwa watu maarufu lakini shetani alipoingia na kuanza kuzidisha makundi haya ya uchawi wamekuwa na wanaua vile vipaji vikiwa vidogo kwa hiyo watu wanazaliwa hawajua wao ni kina nani hawajua anatakiwa kufanya nini hawajua hatima zao ni nini ndio wengi wanaishia magerezani wengine wanajiua kwa sababu mambo yanakuwa magumu lakini kwa kweli kuna sababu kwa hiyo ukipata nafasi hii ya kushughulikia eh, hii hivi vyanzo vya haya matatizo inakuwa ni matumaini makubwa sana kwa vizazi wetu. Kama unavyoona mm-hmm. wengi wao mm-hmm. wanaotoka ni watoto mm-hmm. Ni kwa maana ya kizazi hicho ambacho kinategemewa hapo baadaye. Hao watoto wanasoma. Ndio ndio tunaowategemea kwamba wawe madaktari, wawe manesi, wawe waalimu wa kufundisha watoto wetu, wawe maengineer, waje wawe wabunge, wawe wakurugenzi mawaziri wawe e, mapilot wawe watu wakubwa sasa ambao watasaidia zile huduma za kijamii wawe majaji umeelewa wasi wasimame kwenye nafasi mbalimbali ambazo ni za, za za kijamii sasa kama watakuwa wamepandikizwa uchao unataka kuniambia ni dunia ya wapi tunaienda dunia nyingiza dunia nyingiza ambao ni kubwa na ndio maana Mungu cha kwanza alichoanza kupambana nacho katika uumbaji wake ni giza. Anasema mm-hmm. kuwe nuru ikawa nuru. Na nuru anasema chochote kilichoko gizani kitakuwa nuruni. Kwa hiyo sasa ndio ndio wakati wake sasa wa kuyafichua mambo haya. Lakini kuhani tu kutusaidie hili jambo. Mm-hmm. Pale unakuta ni mama ndiye amefanya labda jambo hili. Mm-hmm. Au mtoto anasema nilitaka nimuue mama yangu. Mm. Mtu anasema mwingine kizazi hiki ni mjomba ndio kafunga. Mm. Labda mtu anaweza akasema kwa nini labda kwana singeita private? Mm. Akazungumza naye. Ana, anaweka wazi mbele ya kanisa hapa. Ah, uh, neno nuru ni kuvitoa vitu gizani na kuviweka. Wazi wazi. Upe upe. Umeelewa? Mm. Eh, kwa sababu usipomjua adui yako huwezi mm-hmm. kujua nani unapambana naye. Na vita ya msituni ni mbaya sana kwa sababu unasikia tu mitutu juu nani ana anapisha eh. Unaweza ukafa mm-hmm. lakini ukishamjua adui yako unajua jinsi ya kujiami na kujilinda ili usiendelee kuwa kupata madhara makubwa zaidi. Eh, kwa na, na ukweli ni kwamba mm-hmm. Sisi mimi naweza kusema hapa nilipo ndio mm. private yangu sasa kwa sababu sijamfuata mtu nyumbani kwake au mtaani kumwambia wewe uko hivi na hivi umekuja kwangu sasa ile ni sebleni na kuambia bwana 
una uko hivi na hivi sasa bahati mbaya kuna tv kuna redio kwa hiyo sasa una kuzazika kwenda kwenda mbali lakini sasa umekuja ndo hapo sasa na kuhudumia kwa hiyo lazima tuweke hizo vitu wazi kwa sababu vingi wale wazazi hawajui na wala aturuhusu kutaja mtu eh lakini kusema ulichofanya ni 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 muhimu useme una 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 unafanyaje ili kuwajenga watu wengine na ili imesaidia sana kuna watu nje wamegundua watoto wao ni wachawi na nini baada ya kufuatilia tu wakaona na kuanza kuoji familia zao na kwa kutumia vifaa vya kiroho wameibua hayo mambo wenyewe ndani ya familia zao na sasa wamejua ni nani wanao pambana na unajua ni hatari sana kurusha ngumi hewani wakati ujui unapigana na na, na, na utachoka kabla vita haija haijaisha okay eh asante <laughs> sana eh yeah. mtazamaji yeah. kuna vitu vingi leo tunaenda kumfahamu toka kwa mtumishi wa Mungu Kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ambaye ni beba maono wa huduma ya Fresh Spring Fellowship ilikuwa kimara temboni jijini Dar es Salaam